I remember when it dawned on me that following Jesus was not going to make my life easy. Jag minns när jag började känna till att följa Jesus inte skulle göra livet lättare för mig. Outside of my Christian bubble in which I was raised and educated, utanför min kristna bubbla där jag uppfostrades och utbildades, a life lived for Christ was more likely to lead to mocking than to praise. Ett liv för Kristus ledde snarare till hån än beröm. And in the grand scheme of the history of how Christians have been and are treated by the world, och i det stora hela i historien av hur kristna har behandlats och behandlas idag av världen. My experience has been mild. Min upplevelse har varit mild. Across the globe, followers of Jesus are mocked, scorned, mistreated, looked down upon and harassed for their faith. Världen runt så kan de som följer Jesus uppleva att de hånas, föraktas, misshandlas, att man ser ner på dem när de trakasseras för sin tro. If I were to guess, there are probably many here today who have in various ways experienced the pain of being mocked and scorned. Och om jag skulle gissa så finns det sannolikt många här som på olika sätt har upplevt smärtan av att hånas och föraktas. We are not alone in this experience as God's people. Vi är inte ensamma i denna upplevelse som Guds folk. Our text today contains the complaint of a soldier of the sojourning people of God. Vår text idag innehåller klagan från Guds folk som lever som främlingar. And they are being looked down upon by the proud and arrogant in the world. De stolta och arroganta ser ner på dem. We're continuing today in the Psalms of Ascent. Vi fortsätter idag i pilgrimsångerna. 15 psalms about God's people journeying to worship in Jerusalem. 15 psalmer om hur Guds folk reser för att tillbe i Jerusalem. But how should we respond when the world looks down on us? Men hur bör vi reagera när världen ser ner på oss? What should we do when we feel like we just can't take it anymore? Vad gör vi när vi känner att vi inte orkar mer? And is it even okay to feel that way? Får man ens känna sig så? Our text today reminds us that as the enemies of God look down on the people of God, we look to our reigning king for mercy. Vår text idag påminner oss att när Guds fiender ser ner på Guds folk så ser vi upp till vår regerande kung för barmhärtighet. As the enemies of God look down on the people of God, we look up to our reigning king for mercy. När Guds fiender ser ner på Guds folk ser vi upp till vår regerande kung för barmhärtighet. Let me pray and then I'll read our text. Vi ber och sen läser texten. Father, would you be glorified in the reading and the teaching of your word? Fader, må du förhärligas i när vi läser och undervisar från ditt ord. Would your Holy Spirit uh, fill each of us, give us ears to hear? Må din heliga ande fylla var och en av oss och ge oss öron för att höra. In Jesus' name, amen. I Jesu namn, amen. Let's read our text, Psalm 123. Så vi läser Psalm 123. A song of ascents. To you I lift up my eyes, O you who are enthroned in the heavens. Behold, as the eyes of servants look to the hand of their master, as the eyes of a maidservant look to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, till he has mercy upon us. Have mercy, O Lord, have mercy upon us. For we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who were at ease, of the contempt of the proud. En pilgrimsång. Jag lyfter mina ögon till dig, du som tronar i himlen. Som kärnarnas ögon ser till sin herres hand. Som kärnarinnans ögon ser till sin husfrus hand. Så ser våra ögon till Herren vår Gud. Till dess han förbarmar sig över oss. 
Förbarma dig, Herre. Förbarma dig över oss. För vi har fått nog av all förakt. Vår själ har fått nog av de säkras hån och de stoltas förakt. Let's look to verse 1. Så vi tittar på vers 1. To you I lift my eyes. Jag lyfter mina ögon till dig. The Psalms author wastes absolutely no time in proclaiming the remedy to his malady. Salmens författare slösar ingen tid innan han uttalar sig om botmedlet för denna sjukdom. He does this even before stating the problem itself. Han gör detta redan innan han än så sagt vad problemet är. He must lift up his eyes. Han måste lyfta sina ögon. And then he goes on to describe exactly to whom he is lifting his eyes. Och så fortsätter han med att beskriva precis vem han lyfter sina ögon mot. To you I lift up my eyes, O oh you who are enthroned in the heavens. Jag lyfter mina ögon till dig, du som tronar i himlen. The one to whom the psalmist lifts his eyes is none other than the one who is enthroned in heaven. Den till vilken salmisten lyfter sina ögon är ingen annan än den enda, han som tronar i himlen. In, in, this, in this declaration about the exaltedness of God, we see both admiration and humility. Och när han deklarerar om hur upphöjd Gud är så ser vi både beundran och ödmjukhet. First we see his admiration in a heart of worship directed to the one to whom the psalmist lifts his eyes. Så först ser vi hans beundran i ett hjärta som tillber den um, till vilken han lyfter sina ögon. This is God. Detta är Gud. He reigns from his throne in heaven. Han regerar från sin tron i himlen. Unmatched. Makalös. Unrivaled. Ojämförlig. There is no king greater. Det finns ingen större kung. He is God. Han är Gud. Holy. Helig. Set apart. Avskild. Full of power and might that belongs to the king alone. Fylld av kraft och makt som tillhör kungen alena. To the one who sits on the throne. Till den som tronar. Our God reigns. Vår Gud regerar. And we see the psalmist's humility. Och vi ser salmistens ödmjukhet. There, there's a very clear distinction here between the position of the author and the position of God. Det finns en tydlig distinktion mellan där författaren står och vem Gud är. God sits on his throne. Gud sitter på tronen. While the author is lifting up his eyes. Medan författaren lyfter upp sina ögon. To God's holy place set apart. Till Guds heliga avskilda plats. While God is high and exalted. We look up to him. Medan Gud är hög och upphöjd så ser vi upp till honom. And this distinction is good and right. Denna distinktion är, är god och rätt. He is sovereign and we are not. Han är suverän och vi är inte det. He is full of power and might and han, we are not. Han är fylld av kraft och makt och vi är inte det. He is always able to do whatever he wills. Han kan alltid göra allt som han vill. And apart from him we can do no good thing. Och utanför honom så kan inte vi göra något gott. He continues in verse 2 with a powerful image. Han fortsätter i vers 2 med en kraftig bild. Behold as the eyes of servants look to the hand of their master. Som tjänares Ögon ser till sin herres hand. As the eyes of a maidservant to the hand of her mistress. Som tjänar innans ögon ser till sin husfrus hand. Servants and masters. Maidservants and mistresses. Tjänare och herre. These are Tjänarinnor och husfruar. These are social categories that we are familiar with in concept. But they remain mostly foreign in, our, in the day-to-day experience of our lives. So, dessa är sociala kategorier vi känner till uh, säkert konceptet men som är ganska främmande från vårt vardagliga liv. Though a clear social hierarchy existed, it was actually common at times for the servants to act as peripheral members of the families that they served. Så trots att en tydlig social hierarki fanns 
så var det faktiskt ganska vanligt att tjänare kunde bete sig som en yttre sorts familjemedlem i familjerna där de tjänade. Still the relationship between a servant and master was one of clear separation. Men relationen mellan tjänare och mästare var en av en tydlig separation. The master was the ruler and the financial provider. Herren härskade och, och um, försåg ekonomiskt. Uh, while the servant lived to honor his master's commands. Medan tjänaren levde för att hedra uh, sin mästares order. He received from the master what the master willed. Och han fick från mästaren vad uh, mästaren ville ge. And still I think we should ask why the author would choose to use this particular metaphor. Så vi ska ändå fråga varför författaren väljer att använda just denna metafor. The nature of employment between a servant and her master put the servant in nearly complete dependence on her master for sustenance and provision. Så arbetsrelationen mellan en tjänare och sin herre så att tjänaren Um, nästan i helt uh, beroende ställning uh, för uppehälle och tillförsel uh, från mästaren. Uh, she would look to the hand of her mistress for lodging, for food and for financial pay. Uh, hon skulle se till sin husfru för uh, boende, för mat, för uh, pengar. And from an outstretched hand, reaching out in generosity, would the servants need be provided. Och från en utsträckt hand sträckt ut i generositet. The master seeing det som tjänaren behövde komma. The master seeing the need of his servant and recognizing his servant's dependence would metaphorically stretch out his hand to provide. Mästaren som såg vad tjänaren behövde och kunde se tjänarens beroende räcker ut metaforiskt sett sin hand. För att förse tjänaren. The psalmist here did not intend to self-identify with the master or the mistress in this metaphor. Salmisten identifierar sig inte alls här med mästaren eller husfrun i den här metaforen. Rather, he identified himself with the servant or the maid servant, looking to his master, God. Han, han identifierar sig snarare med tjänaren eller tjänarinnan som Look, ser till sin mästare. Gud. Looking there for the provision to his need. Och ser uh, dit upp för att uh, hans behov ska förses. And he continues to say just that in the second half of verse 2 as he explains the metaphor. Och det är det han fortsätter med att säga uh, i andra delen av vers 2 där han förklarar metaforen. The second half of verse 2 says so our eyes look to the Lord our God till he has mercy upon us. Så andra halvan av vers 2 säger så ser våra ögon till Herren vår Gud till dess han förbarmar sig över oss. And so our eyes look to our God. Och så våra ögon ser till vår Gud. In the same way that a servant looks to the hand of his master for necessary provision, so we look to our God, our Lord for a needed provision. Så på samma sätt som en tjänare ser till sin mästares hand för det den behöver, så ser vi till Herren vår Gud för det vi behöver. This imagery of God's hand being a place of provision is actually quite common throughout the Bible. Och den här bilden av att Herrens hand är där vi förses med det vi behöver är en ganska vanlig bild genom Bibeln. If we look back even just a few psalms to Psalm 104, it says of the hand of the Lord. Om vi tittar tillbaka bara några salmer i psalm 104 så står det om Herrens hand. Uh, psalm 104 starting at verse 27 says These all look to you to give them their food in due season. When you give it to them they gather it up and when you open your hand they are filled with good things. Så psalm 104 uh, om man börjar i vers 27 står det om Herrens hand. Alla hoppas de på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och de samlar in. Du öppnar din hand och de mättas av goda gåvor. From God's hand, provision 
will come. Från Guds hand kommer det som behövs. And so we look to it. Så vi ser upp till det. The psalmist goes on as he transitions to tell us the specific provision that he was seeking from the reigning king's hand. Och nu fortsätter salmisten med att prata om specifikt vad det är för försyn han söker från den regerande kungens hand. He says till he has mercy upon us. Han säger till dess han förbarmar sig över oss. Mercy. Barmhärtighet. That is what the author is seeking for his people from the hand of God. Det är vad författaren söker för sitt folk från Guds hand. Without delay, the psalmist continues with his attention on God. Så utan dröjsmål så fortsätter salmisten med fokus på Gud. He immediately pleads for that very merciful provision from God's hand. Omedelbart så um, ropar han för um, barmhärtighet, för syn från Guds hand. Verse 3 says, Vers 3 säger, Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us. Förbarma dig, Herre. Förbarma dig över oss. Here at this double plea for mercy our text finds its driving force. Så här i denna dubbla vädjan för barmhärtighet finner vår text sin drivkraft. This is a plea for God to be merciful. Det är vädjan för att Gud ska förbarma sig. It's a plea for God to in his kindness and from his place on his throne to extend his hand and to deliver mercy to his people. Vädjan till Gud att han ska i sin godhet och från sin regerande ställning på tronen räcka ut sin hand och leverera barmhärtighet för sitt folk. Many of us are quite familiar with the general idea of mercy. Många av oss är bekanta med någon slags generell idé om vad barmhärtighet är. And still sometimes it can feel a bit abstract. Men det kan ändå ibland känna ganska abstrakt. A definition of mercy that I like is this. En definition av barmhärtighet som jag gillar är denna. Mercy is the undeserved, gracious favor of the superior to the inferior. Barmhärtighet är oförtjänad, nådig välgärning från den överlägsna gentemot den underlägsna. I'll say that again. Vi säger det igen. Mercy is the undeserved and gracious favor of the superior to the inferior. Barmhärtighet är oförtjänad, nådig välgärning från den överlägsna gentemot den underlägsna. Uh, mercy can be shown both in physical and in non-physical ways. Barmhärtighet kan visas både fysiskt och icke fysiskt. Uh, for example, God's delivery of the people of Israel from captivity in Egypt was mercy. Till exempel när Gud befriade folket, Israels folk från fångenskap i Egypten så var det barmhärtighet. Uh, Jesus' supernatural healings were a, a physical mercy. Jesu övernaturliga helanden var ett exempel på barmhärtighet. And of course most supremely God's mercy is seen in him sparing judgment to all who are adopted as sons. Och mest av allt så ser vi Guds barmhärtighet i att han skonar från domen alla som han adopterat som söner. Each of these is undeserved. I varje fall är det oförtjänat. Each is gracious. I varje fall är Gud nådefull. And in each example it is the one who is superior, namely God, extending this mercy to mankind who most certainly is inferior. Och i varje fall så är det en som är överlägsen, det vill säga Gud som räcker ut barmhärtighet till mänskligheten som definitivt är underlägsna. And this is what the psalmist was pleading for. Och det är detta som salmisten vädjar för. This mercy was not something that they had earned or deserved. Barmhärtighet var inget de hade förtjänat eller förtjänat. They had done nothing to merit it. De hade gjort ingenting för att förtjäna det. He was pleading to the Lord to graciously give his favor to an undeserving people. Han vädjade för Gud att han skulle 
i sin nåd ge favör till ett folk som inte förtjänade det. And we turn back to our text in the second half of verse 3. Så vi återvänder till texten till andra halvan av vers 3. For we have had more than enough of contempt. Our soul has had more than enough of the scorn of those who were at ease, of the contempt of the proud. Vi har fått nog av all förakt. Vår själ har fått nog av de säkras hån och de stoltast förakt. At last we hear from the author the source of his pain and crying to the Lord. Äntligen hör vi från författaren källan till hans smärta och varför han ropar ut till Gud. He was crying out to God because of the contempt and the scorn of those who are proud and at ease. Han ropar ut till Gud på grund av förakt och hån som han mötte från de stolta och de som var säkra. And this is a cry from a deep place for the author. Och det här är väldigt djupt rop för författaren. He says that we've had more than enough of contempt. Han säger vi har fått nog eller engelska översättningen mer än nog. More than enough of scorn. Mer än nog av hon. These pilgriming people on their long and hard journey had likely endured mocking from those who were proud and arrogant and sitting at ease. Det här pilgrimsfolket på sin långa och svåra resa hade uh, sannolikt uthärdat hån från de som var stolta, arroganta, de som satt avslappnat. The heart of the author's pain comes from being looked down upon by these enemies of God. Hjärtat i författarens smärta kommer från att när de ser ner på honom, dessa fiender till Gud. Look down upon as if he and his journeying friends were worthless and absolutely beneath any kind of consideration at all. De såg ner på dem som att han och sina vänner på vandringen var värdelösa och helt bortom all slags hänsyn. The author says just that. Författaren säger precis det. That their very souls, their deepest and innermost selves had had more than enough. Självaste deras själar, deras djupaste, mest innersta jag hade fått mer än nog. This was pain beyond what they could bear from these proud mockers. Det smärta bortom vad de kunde uthärda från dessa stolta föraktare. And from this place of deep pain and longing for merciful relief, we also see a certain recognition. Och från den här platsen av djup smärta och längtan för barmhärtighet och lindring så ser vi också en typ av erkännande. The solution to the contempt and scorn was not going to come from within themselves. Lösningen på föraktet och hånet skulle inte komma från dem själva. The solution wasn't just to toughen up and bear it. Lösningen var inte att bara bli lite tuffare och härda ut It wasn't to retaliate with equally bitter words of scorn back to their accusers. Det var inte att slå tillbaka med lika bitra ord med hon till de som anklagar dem. And it wasn't some quick fix or self-help program. Det var ingen snabb fix eller självhjälpsprogram. They needed mercy from one who was actually capable of delivering it to them. De behövde barmhärtighet. Från en som faktiskt kunde leverera det. They could not save themselves from this pain. De kunde inte rädda sig själva från denna smärta. But there is one from whom they could find very real relief. Men det finns en från vilken de kunde finna verklig lindring. Their souls were weary and in need. Deras själar var trötta och i nöd. Things were not okay. Läget var inte okej. Okay. They needed help. De behövde hjälp. They needed mercy from the Lord. De behövde barmhärtighet från Herren. And I wonder if there are some here today who have felt these kinds of pains and longings. Jag undrar om det finns folk här idag som har känt sådan 
smärta eller längtan. I, I suspect that there are. Jag misstänker att det är så. Perhaps many of us in varying ways and to varying degrees. Kanske många av oss på olika sätt och i olika grad. Maybe some of us have felt the deep pain from being mocked and looked down upon for holding fast to the moral teachings of God in the face of a culture that does not. Kanske några av oss har känt en djup smärta från att ha hånat så att människor ser ner på en för att man håller fast vid morala lärar, läror från Gud mitt i en kultur som inte gör det. Uh, we've fought to remain faithful to God. Vi har kämpat för att vara trogna Gud. We've sought to honor him in seeking sexual purity in our views of the sanctity of life or in matters of conscience. Uh, vi har uh, försökt ära honom i att uh, söka sexuell renhet uh, i våra åsikter om livets helighet och i andra uh, s- uh, samvetesfrågor. Maybe some here have experienced scorn and contempt after your initial conversion. Kanske några här har upplevt hån och förakt efter att ni kom till tro. Perhaps you've faced rejection by the people you thought closest to you. Kanske du har stötts bort av dem som du trodde stod dig närmast. Once trusted friends or even family. De som du litade på, vänner, kanske även familj. And more broadly, many believers here in Sweden face scorn and scoffing from the society at large. Och mer brett så upplever många troende här i Sverige att de möter hån och förakt från det sekulära samhället i stort. Believers are looked down upon by those who consider their own views superior. Man ser ner på troende, de som... De som anser att sina egna åsikter är överlägsna. And they regard the beliefs of those who submit their allegiance to Christ as antiquated. Och de betraktar som förlegade de övertygelser hos de som försöker underordna sig Kristus. Maybe even laughable. Även skrattretande. The contempt and scorn being looked down upon by the enemies of god can truly cause pain to our souls förraktet och hånet att att man ses ner på av guds fiender kan verkligen uh, orsaka smärta i våra själar and as we walk this earth we long for relief och när vi vandrar på den här jorden så längtar vi efter lindring perhaps some of us too feel that we have had more than enough Kanske några av oss också känner att vi har haft mer än nog. More than we can bear. Mer än vi orkar. We need help. Vi behöver hjälp. We long to be given mercy. Vi längtar efter att få barmhärtighet. But. Men. Escape from scorn and contempt here on this earth has not been promised to the sojourners described in this psalm. Men att komma undan uh, hån och förakt här på jorden har inte lovats främlingarna som beskrivs i den här salmen. Uh, nor has it been promised to us as God's sojourning children while we are here on this earth. Och inte heller har det lovats oss uh, när vi lever som främlingar Guds barn här på jorden. In fact, Jesus promised that the world would hate us. Uh, och faktum är att Jesus lovade att världen skulle hata oss. Earlier, uh, Amelia read uh, John 15 for us where Jesus explicitly states that the world would hate his disciples because the world hated him. Tidigare läste Emilia från Johannes 15 där Jesus säger explicit att världen kommer hata hans lärjungar eftersom världen hatade honom. We will experience hate, scorn and contempt from the world. Vi kommer att uppleva hat, hån och förakt från världen. Christ's life was the, the archetype of a life lived fully for the glory of the Father. Kristi liv var arketypen för ett liv levt fullt ut för Faderns ära. And yet he was looked down upon. Och ändå var, såg man ner på honom. He was scorned. Han hånades. He was hated by the world. Han hatades av världen. He was mocked. Han uh, förraktades. He was rejected and laughed at. Han var förkastad. 
och förlöjligad. And he was made to be an outcast among his own people. Han var utstött bland sina egna. And ultimately he was tortured and killed. Och till slut så torterades han och dödades. So should we as Christ's disciples expect to be spared from the persecution of the world where Christ was not? Så borde vi som Kristi lärjungar förvänta oss att vi skonas förföljelse från världen när Kristus inte skonades. According to the words of Jesus, no. Enligt Jesu ord, nej. John 15:20, Jesus says, if they persecuted me, they will also persecute you. I Johannes 15, vers 20 säger Jesus Har de förföljt mig ska de också förfölja er. There's a certain weight to a promise like this one. Ja, det finns en viss tyngd i ett sånt här lyfte. It's heavy. Det är tungt. Uh, and, and it contains a holy solemnness. Det innehåller ett heligt allvar. The word of God is full of truly beautiful promises. Guds ord är fullpackad med helt underbara löften. For example, our assurance of salvation. Vår frälsningsvisshet till exempel. The promise of, an heaven, of a heavenly inheritance. Löftet om ett himmelskt arv. The promise of the gift of the spirit. Löftet om anden som gåva. And the list goes on and on. Och listan fortsätter. And still there there are some promises that are equally true. Men dock finns det löften som är lika sanna. But they point to realities that are as a, that are a result of the brokenness of this world. Men de pekar på verkligheter som är resultat av denna världs brustenhet. Until our God makes all things right. Tills vår Gud upprättar allting. And this is that second kind of promise. Och det här är den här andra typen av löfte. It points to the alien nature of the Christian life. Det pekar på den främmande naturen i den kristnes liv. We are not at home here. Vi hör inte hemma här. We were once like this world. Vi var en gång som denna värld. At home in brokenness, sin and on a path to destruction. Vi kände oss hemma i brustenhet, i synd och på väg mot fördervet. But no longer. Men inte längre. We have been chosen out of this world. Vi har utvalts ut ur världen. We have been made new. Vi har gjorts, vi har förnyats. And with that newness of spirit we have also been given a new citizenship. Och med en ny ande så har vi också nytt medborgarskap. Uh, though we walk this earth our citizenship is in heaven. Uh, även om vi vandrar på denna jord så har vi medborgarskap i himlen. We are citizens of a world that is yet to come. Vi är medborgare i en värld som ännu kommer. And it's one that in Christ we will inherit. Det är en som i Kristus att vi kommer att arva. In John 15:19 Jesus says, i Johannes 15 vers 19 säger Jesus, if you were of the world, the world would love you as its own. But because you are not of the world, but because I chose you out of the world, therefore the world hates you. Han säger, hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. We are not citizens of this world. Vi är inte medborgare i denna värld. We too are just sojourners here. Vi är också främlingar här. Walking around and at times being looked down upon with scorn, contempt and yes, even hate. Vi vandrar runt och ibland ser man ner på oss med hån, förakt och ja, även hat. Still there is hope. Men ändå finns det hopp. There is relief. Det finns lindring. There is mercy. Det finns barmhärtighet. Our king reigns. Vår kung regerar. And and this reigning king, he invites us to pray like this psalm to him. Och denna regerande kung inbjuder oss att be som denna psalm till honom. He he invites us to acknowledge him in faith. Han bjuder in oss till att erkänna honom i tro. He he invites us to make our cry to him for mercy. 
Han bjuder in oss till att ropa ut till honom för barmhärtighet. He even invites us to lament. Han även ja, bjuder in oss till att sörja. To, to lament the distress of our souls. Att sörja ångesten i våra själar. The distress of our souls in the scorn of this world. Att ångesten i våra själar och hånet här i världen. And from his outstretched hand. Och från hans utsträckta hand. Like a master stretching out his hand to his servant. Som en mästare som räcker ut sin hand mot tjänaren. There is mercy. Så finns barmhärtighet. Merciful promises. Barmhärtiga löften. Merciful comfort. Barmhärtig tröst. And merciful hope. Och barmhärtigt hopp. There is promise. Det finns löfte. There's promise that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to his purposes. Att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Our reigning king is sovereign over all. Vår regerande kung är suverän över allt. And he is working all things together for the good of his children. Och han samverkar allt till det bästa för sina barn. These are merciful promises to which we can cling. Det är barmhärtiga löften som vi kan hålla fast vid. Uh, there's also comfort that is given freely to those who call upon the name of the Lord. Det finns också tröst som ges fritt till alla som åkallar Herrens namn. There is merciful comfort in looking uh, to one who does sovereignly and justly reign with all goodness. Det finns barmhärtig tröst i att söka han som suveränt och med rättfärdighet regerar med all godhet. There is merciful comfort from the Holy Spirit who resides in every believer. Barmhärtig, as the comforter. Det finns barmhärtig tröst från den heliga ande som bor i varje troende som är vår tröstare. And there is merciful comfort in the good news of the gospel. Och det finns barmhärtig tröst i de goda nyheterna, evangeliet. That in Christ there is abundant life for all who trust in his name. Att i Kristus så finns det liv i överflöd för alla som litar på hans namn. And most assuredly there is also hope. Och med all visshet kan vi säga att det finns hopp. There is merciful hope that this world is not our final home. Barmhärtigt hopp att denna värld är inte vår slutliga hem. Here we are sojourners and pilgrims. Här är vi främlingar och pilgrimer. Here we face scorn and contempt from the enemies of God who look down upon us. Här möter vi hån och förakt från Guds fiender som ser ner på oss. And sometimes it can feel like it's more than our souls can even bear. Och ibland kan det vara känna som mer än vad våra själar. But this is not the end of the story. Men det här är inte slutet på berättelsen. In 2 Corinthians chapter 4, Paul reminds the church in Corinth. I andra Korinthierbrevet 4 så påminner Paulus församlingen i Korinth. And he reminds all believers of the merciful hope that we have in eternity as we journey through trial on this earth. Och han påminner alla troende om det barmhärtiga hopp som vi har i evigheten medan vi reser genom denna jord. He says, han säger, for this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. Han säger, vår nöd som är kortvarig och väger lätt breder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar, blicken, vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. And so, as the enemies of God look down on us, the people of God, let us look to our reigning king for mercy. Så när Guds fiende ser ner på Guds folk, låt oss se upp till vår regerande kung för barmhärtighet. If you are here today and you don't know Christ, om du är här idag och du inte känner Kristus, 
The mercy that you need is one that God the Father will gladly grant to you. Den barmhärtighet du behöver är en som Fadern gladeligen ger. In the greatest act of mercy, Christ died for the ungodly. I den största barmhärtigheten någonsin. And, and that Kristus was, dog för de ogedaktiga. And that was once all of us. Och det var en gång var och en av oss. We were walking in our sin and in our disobedience, separated from God and without hope. Vi vandrade i synd, i olydnad, separerade från Gud och utan hopp. But if we confess with our mouth that Jesus is Lord, men om vi bekänner med vår mun att Jesus är Herren, and believe in your heart that God has raised him from the dead, och tro i ditt hjärta att Gud reste honom upp från döden, you will be saved. Så kommer du att bli frälst. There is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Det finns inget annat namn under himlen gett åt människan genom vilken vi kan räddas. And, and so look to Jesus. Så se till Jesus. Turn your eyes to him who has paid the price for your sins upon the cross. Rikta dina ögon till honom som har betalat priset för dina synder på korset. His mercy to you is a free gift. Hans barmhärtighet till dig är en fri gåva. Please talk to me or someone else here today if you desire that mercy that is offered in Jesus. Snälla prata med mig eller någon annan här idag om du vill ha den barmhärtigheten som erbjuds dig i Jesus. And for those of us who do walk with Jesus. Och för, för de av oss som vandrar med Jesus. As we find our souls burdened by the weight and scorn and contempt of those who are proud and at ease. När vi finner våra själar tyngda av um, hånet och föraktet av de som är stolta och uh, säkra. As we hear mocking from our coworkers, our neighbors or even our families. När vi hör uh, hån från uh, medarbetare, uh, grannar och även familj as we walk day by day in a, as we walk day by day in a culture that degrades men and women of faith as inferior medan vi vandrar dag för dag i en kultur som nedvärderar män och kvinnor som tror som underlägsna let us look to our king låt oss se till vår kung let us lift our eyes låt oss lyfta våra ögon let us humble ourselves låt oss ödmjuka oss själva and cry out to our god for mercy. Ropa ut till vår gud för barmhärtighet. Let's cry out to mercy to our god who sits on his throne and reigns. Låt oss ropa ut för barmhärtighet från vår gud som sitter på sin tron och som regerar. Would you pray with me? Vi ber tillsammans. Father, we lift up our eyes to you. Fader, vi lyfter våra ögon till dig. You who sit on your throne and reign. Du som sitter på din tron och regerar. Uh, as the eyes of a servant look to the hand of their master. Så som tjänarnas ögon ser till sin mästares hand. As the eyes of a maid servant look to the hand of her mistress. Som tjänarinnans ögon ser till uh, sin husfrus hand. So our eyes look to you, Lord God. Så so ser våra ögon till dig Herre vår Gud until you give us mercy till dess att du förbarmar dig över oss have mercy o oh god have mercy upon us förbarma dig gud förbarma dig över oss we rejoice that you are a mighty god who reigns vi jublar över att du är en mäktig gud som regerar and it is a great delight to our souls det är en stor glädje för våra själar that we can have peace with you through Christ. Att vi kan ha frid med dig genom Kristus. Help us to see you as you are. Hjälp oss att se dig som du är. And to worship you in spirit and in truth. Att tillbe dig i ande och sanning. In the name of Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen.